However, for most of the women sitting here, there are uh, there are many who receive their faith from their parents. 또 필리핀어들은 다 하나님 믿, 알고 믿으니까요. And all Filipinos say that they believe and know God. 예, 그럼 하나님 믿는데 어, 하나님 믿는 게 이런 건가? However, there are many times that we believe in God yet still uh, ask, 네. is, is this really believing in God? 네. 기도하자, 대화하고 나면 기도할게 이렇게 하는데 정말 기도하고 응답받는다는 건 이런 건가? So there are many times that we just uh, leave, the question, uh, leave the conversation uh, with, with the saying, oh, let's 네. just pray. And after the conversation, we actually pray. 네. But is it really, uh, is, is this what it means to receive the answer through the prayer? 네, 그런 어, 질문이 있어야지 마땅하겠죠. So it's actually so normal for us to have these kind of questions. 네, 우리 어, 현장에서 어, 문제 없다, 괜찮다, 감사하다 이, 이렇게 대화를 하다가도 깊이 들어가 보면 문제 투성이잖아요. So this is what we usually encounter in the field. People all say they are thankful, they are happy, they don't have any problems. But when you actually go into the deeper conversation, they're full of problems. 예, 그거는 네 문제 내네 문제가 아니고 이게 바로 근본 문제가 있기 때문에 누구나 문제가 있을 수밖에 없어요. It is not about, uh, you know, pointing out whose problem it is, nor mine or yours, but since it all came from the fundamental problem, everyone has no choice but to have these kind of problems. 근데 그 문제 하나 해결하지 못하실 하나님을 우리가 뭐하러 믿고 섬기고 찬양하고 하냐고요. If then, then why do we even bother to believe such God cannot even solve that kind of problem, 내가, even to worship and give praise to Him? 내가 하나님을 모르는 거죠. It's it's not like that actually. It's just that I don't know God properly. 어, then. 그렇죠. 그래, 내가 하나님 못 누리는 거예요. It's just that it's me who's not enjoying God. 내가 then. 기도가 뭔지 모르는 거예요. It's just that it's me who who doesn't know what the prayer is. 네, 뭔가에 걸려 있는 거예요. It's just that I'm just Bound by something. 자 우리 자 그래서 오늘 제목이 기도 치유입니다. That's the reason why today's message title is the prayer healing. 네, 한 주간 아 그래 하면 돼 기도 하면 돼 약속대로 하는 응답하셔 아, 이렇게 함께 기도한 현장에서는 약속대로 하나님이 응답하시는 체험들이 있었는데요. So throughout last week, for the field who practiced according to the message given to them, and so they prayed, they saw the exact the uh, the the fulfillment of which is exactly promised. 혹시 소통이 안된 그런 현장 중에서는 but for some fields uh, which I were I was not able to have the communication with. 또한 주가 그 전주와 상관이 없이. 예, 그냥 질문하고 또 예배하고 그 질문과 상관없이 답 없이 이렇게 또한 주가 지나갈까 어, 생각이 됩니다. I am concerned for those fields because um, they might have these kind of questions in them yet not finding any answer for them and could just pass this week without having nothing to do with their questions. 네, 왜 그러냐면 어제 우리 어린 랩런트 예배를 드리는데 보니까요. So here is what I observed from the children worship like yesterday. 자기가 무슨 질문을 했었는지 기억을 못하는 친구들이 있더라고요. The thing is, uh, some of the children don't even remember what questions they actually threw. 이제 그, 그런데 한주 점검을 하자 그러니까 어, 이제 다시 선생님이 너가 이거 질문했었잖아. 거기부터 and, 다시 짚어 주시는 거예요. And then since they have a system of a weekly evaluation worship, the teacher is going back to where uh, going back to the questions they uh, they gave from. 자, 그래 제자들도 그랬어요. So that was the same for disciples. 예, 예수님께서 어, 부활하셔서 40일 동안이나 하나님 나라의 일을 이걸 설명하셨어요. After Jesus resurrected, he explained about the work pertaining to God's kingdom for 40 days. 자, 이때 이후로 제자들이 기도하기 시작했어요. It was from then on the disciples actually started to pray. 네, 이때 기도에 관한 치유가 일어났어요. And that is when the healing for prayer took place. 자, 그런 68차 40일 집중이 되기를 축복합니다. And I bless it for you that the 68th batch of 40 days concentration may be exactly that time for you. 기도만 누려진다 그러면 끝이잖아요. Because if you can enjoy the prayer only, that means everything is over. 
기도가 우리가 누려지지 않고 있는 사이에 세상은 어떠냐? Then meanwhile, when uh, while we are not enjoying this, what's happening in the world? 자. 어, 우리 그 지난 총회를 가면서도 블락한 입구. 우리 또 다른 동네를 다녀왔으니까요. 사실은 동네 입구마다 어, 프리메이슨의 표시가 다서 있는 것을 확인했어요. So when we, when um, I attended the general assembly meeting uh, last week, and so uh, I went to different city. Then in each city's entrance, I saw the mark of Freemason Lodge. 네, 그 우리 운전해 주시는 어, 분에게 여쭤봤어요. So I asked to our driver. 네, 어, 이곳에서도 어, 좀 지위가 있고 어, 좀 명예가 있고 좀 돈이 있고 한 사람들은 다 예, 가입이 돼 있다는 거예요. And he explained that people who are prominent in the Philippines, those who are in power and position, usually are the members 네. of the Philipp Freemason. He 네, said. 그래, 그래 가입 안 하셨냐고. So I asked him, what about you then? 안타이 크라이스트니까 가입하면 안 된다고 생각해서 안 하셨대요. And he he replied, oh, because he knows that Freemason is Antichrist, so he believes he's not supposed to join, 자, so he didn't. 이렇게 필리핀 구석구석까지 파고들어 있어요. So just like this, even in every corner of the Philippines, this Freemason has penetrated. 네. 피타고라스 시대에 이미 전성기를 이루었었다고 해요. So it is said in the history that the Freemason has reached their peak during the age of Pythagoras already. 자, 나가지 마세요, 지훈이. 나가지 말고 예배 시간에는 예배 집중하세요. 핸드폰도 딱 내려놓고 그리고 딱 예배 시간 예배하고 그리고 숙제도 하고 그러는 거예요. 자, 어... 이 라찌가 어, 사실적으로 다 준비가 돼 있고 그 라찌를 중심으로 어, 매일 모이고 그렇게 한다는 거예요. The Freemasons have established their lodge everywhere and centered in lodge. They also have their own meeting and they have the meeting every day. 그렇게 어, 모이고 할 만큼 힘이 있는 거죠. Um, which means they have the uh, enough strength for them to gather like this every day. 네, 일단 어, 왜 모이는 것 같냐 제가 이제 우리 옆에 계신 분한테 여쭤봤어요. And then I also ask him, okay, then why do you think they gather every day? 아, 일단 가입이 되면은 서로 유익하대요. 이익이 있죠. For first, when you become a member of a Freemason, there's a benefit for you, and also, uh, it's gonna be helpful for each other, for among the members. 그 세상 사람들이 어, 누구랑 함께 할 거냐를 그런 기준으로 선택을 많이 하죠. Well, that's actually one of the major standards of the people to uh, when they are choosing who to be with. 그곳에 가면 직업이 해결될 수도 있고요. Because when you be a member of the Freemason, your job could be sold. 내게 좀 도움이 되는 일이 많이 있어요. And there are actually so many things that you could receive the help from. 네, 그런데 깊이 들어가 보면 거기 다른 배경이 있잖아요. But if you will enter deeply into there, then there is actually different background you'll see. 어, 굉장히 이 신비한 기도의 체험이 있도록 한단 말이에요. This organization actually leads people who are deep, who uh, 네. yeah, leads people to have a mystic experience of prayer. 네, 제가 만난 분들은 가입돼 있거나 안돼 있거나 그 깊은 단계까지는 잘안 가보셨더라고요. Among the members I encountered, I haven't yet encountered who Uh, experience the deep stage of a prayer yet. 자, 이 필리핀 구석구석도 예, 파고들어 있어요. But even every corner of the Philippines, they have 세력이 penetrated. 있어요. They have 세력이 있어요. They have their power. 그렇죠? 자, 뉴 에이지는 어떻습니까? And what about new age? 예, 1872년에 무속인 11명이 모여서 시작됐다고 하죠. It is said that the New Age movement began in 1872 as uh, with the with the 11 shamans pioneers. 그런데 100년 만에 세계화를 이루었다고 해요. And in just 100 years they uh, fulfilled the globalization. 예. 그리고 어, 사단 교회라고 하는 거 교회가 뭔데 사단 교회라고 하는 거를 세웠어 이미. And they um, publicly established a so-called satanic church. What does it even mean by the church? 어, 그 헌신을 위해서 기업도 가지고 
어, 실질적으로 헌금도 하고 그래요. And for the sake of this kind of devotion, their their members even do the h a v i n enterprise and give a, a huge amount of offering for this. 네, 우리가 기도의 비밀 어, 놓치고 어, 갈등하고 이러고 있는 사이에 이 3단체는 이렇게 구석구석 파고들고 영향력 있게 움직이고 있단 말이죠. Meanwhile, as we are losing hold on to the mystery of prayer and falling into the conflict, this is how much the three organizations are penetrating into different into all over the places in the world with their power. 자, 우리 그 우리 뭡니까? 렘넌트 우리 미디어 팀 렘넌트들이 그런 포럼을 해요. So this is actually one of the forums that the, 네. uh, that are uh, from the uh, remnants from the media team shared. 어, 이거 여기서 복음을 어, 듣지 않았더라면 당연히 자기도 일루미나티 어, 여기 청소년들을 겨냥한 프리메이슨 조직이 다 있어요. If I haven't received the gospel in HMC, and I'm sure I would have been a member of Illuminati because mm-hmm. there is a certain organization of mm-hmm. Illuminati aiming the youth, uh, aiming the youth uh, in in the Philippines. 네, 우리 한수도 그러잖아요. 여기서 복음을 정확히 듣지 않았다면. Uh, 나도 가입했을 거다. Well, that's actually what Hans said. He said, if I hadn't received the gospel correctly here, then I'm sure I could have. Uh, I I was going to be a member of. 네, 그리고 우리가 어, 그냥 이렇게 예배하고, 어, 그 그냥 또한 주가 지나가고 이게 아니고. 어, 말씀 운동, 그리스도 운동 펴야 될 이유가 분명한 것이죠. So it's not just receiving another message by week and not just passing another week, but there is a clear reason for us to carry out the word movement and the Christ movement. 그렇죠? 이렇게 교회까지 오지 못하는 그저 현장을 놓고 그 지역 지역마다 어, 말씀 운동, 그리스도 운동의 장, 그런 망대, 그런 다락방. So there are even fields who are not able to come to church. So toward those fields, we have to raise our p a r t i s a n and we have to carry out this Word of God movement and the Christ movement. 그거 안 했으면 이런 친구들이 이 교회 와서 예배 드리고 있다. 있을 수가 없는 일이에요. That's what the d a r a p a n g movement is all about, actually. So if we hadn't have that kind of movement, then there's no way that these kind of remnants would come to church and have a worship there. 그러니까 어떻습니까? 어제 저녁에 저녁 늦게 우리 전도자들 어, 운전해서 같이 다락방 모셔다 드리고 어, 또 모셔오고 이런 말씀 운동 같이 하고. 이 가치를 알기 때문에 그렇게 헌신하는 거죠. So look at the movement taking place right now. Now that our remnant came to realize the value of this movement, he even gives right to our evangelist for the word of God movement in the field until late night and joins in the rem, uh, joins in the word of God movement together. 자 여러분 들어봤죠? 메트로폴리스. Have you ever heard of this term metropolis? 뭐이 도시라는 뜻인데 이 영화가 있잖아요. Well, it's actually a term for a city and 예. there's also a, a movie titled Metropolis. 정말 보기 지루한데 제가 이렇게 봤더니 1927년도에 만들어진 거예요. This is a this is a movie that w a that came out in 1927. It's actually very boring, but I uh, watched it once. 그러니까 뭐 되게 재밌고 막 그런 영화는 아닌데요. So it's not really that interesting. Yeah. 제2의 바벨탑을 만든다는 그런 내용이에요. But the content is all about making the second Babel Tower. 예, 예, 사단을 숭배한다 이런 걸 표방하는 거, 여, 그걸 문화로 영화로 만들어낸 거죠. And so they are you know, promoting worshiping Satan through the movie. 이렇게요. 3단체는 이미 사단 교회를 지어 놓고 그것을 위한 기업을 운영하고 어 정말 네트워크를 만들어 가고 문화를 장악해 가고 이러고 있어요. So look at what these organizations are doing. They or made their organizations, they established the satanic church and they also made the enterprise in order to run this church and they're also creating the culture uh, from these bases. 네. 어 그리고 본격적으로 사, 사단을 숭배하고 숭배케 하고 이 운동을 펼치고 있는 거예요. And to the full scale, they themselves worship Satan, and also they are leading and promoting uh, uh, promoting satanic worship to others, so leading others to the satanic worship as well. 그런데 교회는 뭐 사단 예, 얘기하는 것도 조심해야 되고 예, 그런 yeah. 것도 어, 누가 잘못 얘기해서 무리가 됐으니까 우리는 조심해야 되고 뭐 이런 수준으로. 지금 복음 
복음의 능력, 기도 지금 다 놓치고 있는 거예요. And what about the situation in the church? While these organizations are full scale talking about Satan, the church are even afraid of talking about Satan. And since there is someone who made a problem because of false saying about this Satan, so we are even being cautious of speaking of Satan. Just like this, we lost hold of all the power of the gospel and even the prayer movement and everything. 예, 여러분 이런 데서도 보면 저 농촌 루랄 지역으로 가면은 정말 우상 숭배가 아주 드러나 있죠. And also when you visit rural areas and also those places where they are doing the farming, the idolatry is vividly manifested. 도시는 어떻습니까? Then what about uh, the, the urban places, the 네. cities? 그죠? 어, 여러 가지 문화 활동에 아주 집중을 하고 하는 것 같은데 그런 속에서 어, 젊은이들이 타락되고 어, so, 네. Oh, this, in the city, it looks like many cultures are flourishing, but in the midst of it, the young people are uh, cor uh, cor yeah, corrupting, and uh, it's all idolatry as well. 그렇죠. 어, 지금 어, 할로윈 문화도 마찬가지잖아요. It's the same as the Halloween culture. 예, 왜 우리가 뭘 가지고 어, 싸워야 되냐? 이 영적 싸움을 싸워야 되고. 영적인 눈을 열어 줘야 되는 거예요. What do we have to take on for us to fight? And we are what is the what, what kind of fight do we have to fight? It's the spiritual fight and we have to make people to open the spiritual eyes for this. 여기 우리 요약본이 조금 잘못 나와 있는 것 같죠? I guess today's summary is kind of uh, 네. wrong. 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니라는 겁니다. So the weapon for our prayer isn't belonging to our flesh. 네. 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력 이것으로 싸운다는 거예요. It is the power that demolishes all kinds of strongholds, and it is that power of God that we fight this battle. 그렇죠. 그래서 하나님 아는 것을 대적해서 높아진 것을 다 무너뜨리는 모든 생각을 사로잡아서. So we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. 그렇죠. 이 흑암이 무너지고 사단이 무너지는 길은 딱 하나예요. So there's only one way for this darkness and Satan to demolish. 그리스도의 영, 성령이 역사하실 때입니다. It's only when the Spirit of the Christ, the Holy Spirit, works. 그렇죠. 이 우리가 정말 성령 어, 성령은 한 분인데 The Holy Spirit is one. 이, 정말 성령이 내주하셨다. 성령이 인도하신다. 역사하신다. 이걸 사실은 잘 모르는 거예요. So to say that this Holy Spirit dwells in you and that he works people are actually uh, oblivious of this. 예. 그러니까 몇 명이 모여서도 다 자기 목소리를 내는 겁니다. That is the reason why people are raising their voices only even if it's just a few number of gathering. 복음 원리스가 안 돼요. So the gospel oneness, no way. 여러분, 그 정말 사랑하는 가족끼리도 분리, 분쟁, 이간, 이혼, 별거 그런 거예요. Even between the family members whom we are supposed to love the most, look at what's happening actually. Disputes, fights, arguments, conflicts, 네. and eventually even divorce. 기도할 줄 모르니까. Why? Because they don't know how to pray. 그죠? 진짜 내 이름으로 보낼 성령. 기도하면 성령이 역사하시면 얼마든지 견고한 성다 무너뜨릴 수 있다고 했는데요. Truly, Jesus said that the Holy Spirit will be sent in my name, and He also even promised you if you can, if you pray properly, then even all kinds of these strongholds could be demolished. 자, 여러분. 어, 정말 우리가 기도 놓치고 있는 사이에 세상은 이렇게 돼 있어요. This is what's happening in the world while we are losing hold onto the prayer. 네, 여러분 진짜 내가 기도가 안 된다. So if you say that you can't pray really. 이 집중 기간에 하나님 나라의 일 하나님이 예수님이 약속하신 거 붙잡고 여러분 정말 기도가 안 되는 상태를 치유받으시기를 축복합니다. Then I bless upon you that in this period of concentration, holding onto the covenant of the work retaining God's kingdom, uh, 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 that the healing for the prayer may take place upon you. 네, 그 다른 게 아니죠. 우리는 복음 누리는 기도예요. So it's not something else. Our prayer is a prayer that enjoys the gospel. 복음이 뭐예요? 복음은 곧 그리스도라. What is the gospel then? The, the gospel is the Christ. 자, 어, 베드로가 
이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 어마어마한 고백을 했어요. Peter actually made a tremendous confession. Lord, you are the Christ, the Son of the Living God. 그런데도 어, 기도의 비밀을 아직 누리지는 못했어요. Even that, at that stage, after making the confession, he wasn't still able to enjoy the mystery of prayer. 네, 부, 예수님이 부활하시고 나서야 이분이 진짜 그리스도. 약속의 에, 그분인 것을 이제 확신을 더 했죠. It's actually after the resurrection of the Christ that Peter was finally able to be assured that this Jesus whom he believes in is the Christ, the Lord. 그리스도도 어, 또그 그 작은 위기에 또 도망가고 그랬잖아요. However, even realizing all these amazing things, he still ran away from the small crisis. 부활하신 예수님이 40일 동안 하나님 나라의 일을 말씀해 주시는 그 시간을 통해서 치유받았습니다. But Peter received healing through the 40 days of uh, Jesus who resurrected, telling him about the work pertaining God's kingdom. 네. 어, 여러분 정말 부활하신 주님이 어, 하나님 나라의 일을 말씀하셨어요. Truly, the resurrected Jesus has told his disciples about the work pertaining to God's kingdom. 네, 공생의 기간 동안에 해... 어, 너희는 이렇게 기도하라. 하나님 나라에 대해서 말씀하셨죠. So what did Jesus keep speaking about during his public ministry? He kept talking about the, uh, the kingdom of God. 그리고 이제 보좌에 대해서 말씀하셨어요. And he also talked so many times about the throne. 예. 그리고 부활하신 이후에는 그 하나님 나라의 일에 대해서 말씀하셨어요. And then after the resurrection, he spoke about the work pertaining to his kingdom. 예, 여러분, 어, 그 말은 어, 사단의 일. 그 여러분 얼마나 그것을 알고 있어요? What about on the contrary? Then how much do you know about the work of Satan? 예. 음. 그래서 하나님 나라의 일. 어, 정말 하나님께서 이렇게 내가 일한다. 천사를 보내고 흑암을 꺾고 그 약속을 여러분 얼마나 믿고 있습니까? So just as vivid as this, as God is telling you, that uh, I am demolishing all uh, darkness, I am sending my angels, so, my, uh, so Satan's kingdom is breaking down. How much do you believe in this promise then? 정말 예수가 그리스도다 라고 여러분이 결론이 났다면 다른 거 필요 없다. If you are truly concluded that Jesus is the Christ, then 네. nothing is needed. 그 안에 다 있다. Why? Because there is everything in the Christ. 정말 그리스도 누리는 거. 난 정말 어디를 질러도 그리스도. 난 정말 그리스도의 사람 되고 싶어요. 여러분 그렇게 기도가 돼요. Truly, God, I want to enjoy the Christ only. I want to be the man of the Christ. And wherever in my body I am being poked, I just want the Christ to come out only. That's gonna be your prayer. 자, 그렇기 때문에 내가 주인이 아니야. 그리스도가 that's, 주인이시지. 이 주인 바꾸는 기도 할 수밖에 없어요. That's why you have no choice but to go back to the prayer of changing your master through the confession again. You can be the master of your life. Christ is my master. 그렇죠? 어, 그냥 학교 가서 열심히 공부했을 뿐인데 공부 좀 열심히 하다 보면은 또 무너지게 돼 있어요. All I just did was just going to school and just study well there, but while doing that, we have no choice but to lose all into this and crumble down. 네, 얼마나 많은 기회들이 있는지 몰라요. 무너질 수 있는 기회들이. So there are actually so many opportunities for us to uh, crumble down. 네, 어, 지금 어, 여러분 그 예전에는 그렇지 않더니 이제 주변 성당에서도 이 크리스마스 준비를 하는 성가 소리가 계속 울려 퍼지더라고요. So in the past, I think I have never seen this kind of thing, but nowadays, uh, there are uh, cathedrals near uh, nearby cathedrals are even preparing for the Christmas. So um, um, oftentimes I hear them practicing in the choir. 네, 특히 어, 우리 아테네오나 이런 대학들은 로욜라 그 아주 핵심 필리핀의 전체 캐톨릭을 어, 예, 지도하고 있는 지도부들이 세운 학교고 어, 그런 후대들을 키우는 학교예요. Especially Ateneo is the university which was established by the leading force of entire Catholics in 
the Philippines. And, it's, uh, and so it has been established with the purpose of raising next generation for this. 자, 거기에서 종이 언제 울리는지, 어떤 기도, 어떤 그 소리가 들리는지, 그 모든 것들이 다 의미가 있어요, 의미가. So when the bells are ringing in that school and what kind of message is in that sound, so every, everything has actually the meaning there. 예, 뭐 정말 그, 그 장소 자체도 그, 그런 사단을 숭배하는 그 헌신된 자들의 그런 헌금으로 이루어진 건물로 된 것이고 and even the buildings have been established through the offering of those who are devoting their lives for Satan 아, 어, 그 가르치는 티칭하는 그런 수녀님들도 마찬가지고요 as well as the teaching staffs and like nuns 예, 예, 굉장히 어, 학문적인 것을 배울 수 있겠지만 점점 더 어, 복음은 뺏어가겠죠. Yes, you may learn about all the scholastic th things there, but more and more it's only the gospel that will take you take away from you. 그런다고 우리가 다 피해야 되냐? Then does it mean that we have to all refrain from these kind of things? 자, 하나님을 아는 것을 대적해서 높아진 그 모든 것을 무너뜨리는 어, 능력이 있다 그랬어요. So not at all. Why? Because it is said in this verse that there is divine power to demolish all kinds of things that are that are against the knowledge of God. 기도예요. And that is actually that is exactly the prayer to receive God's power. 그래서 그리스도께 복종하게 할수 있다고 했습니다. So it eventually uh, brings everything underneath the obedience to the Christ. 예, 어, 그런 속으로 들어가 있어도. Even if you are in the debt of such things, as long as you are enjoying the Christ there, it's okay. 자, 지난주에 우리 예수님이 십자가 지키시 전에 직전에 마지막 기도 어떤 기도였습니까? So do you guys remember the last prayer, the very last prayer that Jesus gave right before he took the cross? It was given to us last week. 네? 하나님과 어, 예수 그리스도와 우리가 하나 되도록 해달라는 그런 기도였어요. Jesus gave the prayer to God that God and Jesus and we may be all in one. 네, 성령을 보내시겠다고 약속하셨어요. And he also promised that he will send the Holy Spirit. 그래서 이 영원한 약속, 이 완벽한 능력의 약속을 창조의 능력을 붙잡으라는 거죠. So Jesus is telling us to hold on to this eternal and complete and perfect promise because that's the power of the creation. 예. 자, 구약 시대에는 어, 정말 하나님의 신이 임재했다가 떠나갔다가 하는 시대인데도 렘넌트 일곱 명은 그 축복을 누렸어요. In the Old Testament, it was still the age that the Holy Spirit comes once and also leaves once. So, but even during that age, the seven, uh, the remnants were able to enjoy the filling with the Holy Spirit. 그렇죠. 히브리서 11장의 영웅들 그 비밀을 그 기도의 비밀을 누렸어요. As well as the heroes of the faith in Hebrews 11, they enjoyed this mystery of prayer too. 네, 다 그리스도를 누렸어요. All these figures enjoyed the Christ in common. 요한복음 8장 56절입니다. John 8:56. 예수님께서 말씀하셨어요. This is Jesus speaking. 너희 조상 아브라함도 나를 믿고 구원받았다고 했어요. Your father Abraham um, received salvation by believing in me. 유대인들은 어, 알아들을 수가 없어요. But Jews never understood what he was saying. 네, 나이가 몇인데 네 조상 아브라함이 너를 믿고 구원받았다고 하냐? So Jews asked Jesus back, How old are you? How come you say that? 영세 전에 계시고 창조 활동을 함께하신 그리스도 모르는 거예요. So they never perceived Jesus correctly that he was actually uh, the one who was with God ever since from the creation and actually took his part together in the creation. 자, 성령이 아니고는 주를 그리스도라 시인할 수 없다고 했어요. That's why without the work of the Holy Spirit, uh, no one could confess that Jesus is the Lord. 자, 여러분, 어, 정말 그 성령님이 저와 여러분 안에 내주하십니다. And that Holy Spirit is dwelling within you and me. 성령의 사람이에요. So we are the people of the Holy Spirit. 성령의 충만함을 놓고 기도하시기 바랍니다. So pray for the filling of the Holy Spirit. 자, 자 요셉이 이걸 누렸죠. So this is what Joseph enjoyed. 자, 성경은 그래도 우리 렘넌트들을 한 번씩 찾아보세요. So a remnants, but I, um, 네. you have to look, look up these verses. 예. 정말 언약, 전도, 성교를 꿈꿀 만큼 누렸어요. Truly, Joseph enjoys this uh, prayer to the point that he, he could even dream of the evangelism and missions. 예. 어, 어떤 렘넌트가 <웃음> 어제 포럼에 
어, 자다가 자다가 내가 그리스도를 고백하고 선포할 수 있어서 너무 행복했다 그렇게 포럼했어요. So here is one forum of one remnant yesterday. He said he was so happy because he found himself confessing the Christ even while asleep. 네. 이 친구가요 친구 집에 놀러 가서 무서운 영화를 봤는데 그때부터 시달리는 거예요. Because these remnant went to his friend's house and watched a scary movie. Since then, he start he started to, uh, you know. Have a suffering. 여러분 슬립 오버 같은 거 아무 그렇게나 하면 안 돼요. That's why you should, uh, you must be cautious of the sleep over. You, uh, you should not just sleep anywhere. 그 무서운 거를 딱 봤는데 딱 그때부터 자다가 놀라서 깨고 울고 이제 그런 일이 있었거든요. After watching that scary movie, he started, uh, uh, he, he was afflicted, and then whatever some, uh. Like uh, oftentimes, uh, he'll walk up in the middle of the sleep uh, with, uh, with the frightening. 예, 자 그렇게 나도 모르는 사이에 어, 성령의 충만함을 놓치는 어, 사단이 나를 조금씩 조금씩 장악하는 그런 일들이 있다니까요. So just like this, in no time, there are certain incidents that, that are eating you up in order to uh, make you lose hold onto the feeling of the Holy Spirit. That's what Satan does. 그런데 어, 자다가 꿈에 그리스도 고백 선포를 했대요. But then it so happened that this remnant confessed the Christ even in his dream. 그래 우리가 각인 전쟁을 하는 거예요. That's the reason why we're having this imprint battle. 반복이라고요? Is it just a repetition? 반복이 아니라니까. Not at all. 살아있는 생명에게는 그죠? 물을 계속 주는데 그게 성장이에요. If this is living creature, then you keep giving the water. It's going to be a growth for that. 자, 이렇게 a, a creature then. 꿈을 꿀 만큼 기도를 누렸어요. So to the point that, uh, to the point of dreaming, he enjoyed the prayer. 어, 모세가 이 언약 붙잡았잖아요. And Moses held onto this covenant as well. 네, 피 언약 붙잡았어요. The blood sacrifice. 네, 그리스도 언약이죠. So that's the covenant of the Christ. 이때 이후로 역사가 일어나기 시작했어요. Ever since from this moment on, the work started to arise. 네, 복음 누림입니다, 여러분. That's the enjoyment of the gospel. 사무엘은요. And Samuel. 3장 어디에 놓았어요? 언약궤 옆에 놓았어요. 1 Samuel 3:1-18. 언약궤 옆에 놓았다는 뜻은? Where did he lie next to? He lied next to the ark of the covenant. And what does that imply when he lied next to the ark of the covenant? 예수 그리스도 누리는 거예요. He enjoyed the Christ. 그 안에 들어 있는 것이 뭡니까? What is it inside that ark of the covenant? 어, 돌비 the stone tablet 항아리, and the jar of manna and the body of the staff of Aaron. 뭐요? 영원한 말씀 그리스도. What does that imply? The tablet 네. is the eternal the word the Christ. 자, 하나님이 아, 하늘에서 내리는 생명의 떡 and 만나. the living bread coming from heaven word. It's 네. forgiven by God. 마른 살구나무에도 싹이 피는 열매가 맺는 부활하시는 그리스도예요. And even in the dry staff it could still be budded through the resurrection of the Christ. So that's where he lied next to you, the ark of the covenant. Meaning to say he enjoyed the gospel. That is when the healing took place. And who is it? So it has passed on to, the Dave, to David from Samuel. 자, 예, 전달된 그날로부터 여호와의 신이 크게 임했다 그랬어요. Ever since from the day that it was uh, passed on to David, the spirit of the Lord came greatly upon David. 그렇죠. 이사야. Then I say you. 예수님의 별명을 정확하게 기록했어요. Isaiah is actually the one who wrote Jesus' nickname most accurately. 임마누엘. Emmanuel. 처녀가 잉태 아들을 낳을 것이다. 그 이름을 임마누엘이라 하라. The virgin will be with child, and he shall be named Emmanuel. 그렇죠. 하나님이 우리와 함께 하신다. 복음을 누렸어요. God is with us. He enjoyed the gospel. 그렇죠. 그래서 그 날에 오순절 그 날이 이미 이름에. So on that day, the day of the Pentecost came upon 네. him. 약속의 성령의 충만함이 임했습니다. So it was a day that the promise, the filling of the Holy Spirit 그렇죠? came upon. 그 자리에 on. 있지 않은 바울을 예수 부활하신 예수님은 만나 주셨어요. And Jesus met with Paul, who was even not present in that Mark's upper room. 예, 예. 
복음 만남, 복음 누림이에요. So this is gospel meeting and gospel enjoyment. 그죠? 그리스도 만남, 그리스도 누림이에요. Christ meeting and Christ enjoyment. 예. 어, 복음 누리는 기도로만 우리가 치유될 수 있어요. We can be healed only through the prayer of enjoying the gospel. 예. 가장 심플하고 가장 적은 힘을 들여서 가장 완벽하게 치유될 수 있는 방법이에요. This is the simplest and easiest way and also the most perfect way. 다른 데 돌아다닐 필요가 없다니까요. And there is no need for you to roam around to receive the healing. 자, 그럼 실제 어떻게 기도하냐? Okay, then what about the actual prayer? How? 렘넌트 일곱 명은 그 어려움 속에서 다 문제되지 않았잖아요. So all the seven remnants were fine even in the midst of all problems. 자. 요셉이요. Look at Joseph. 어. 노예 감옥 다 체험했어요. He experienced the slavery, imprisonment, and everything. 예, 그 속에서 기도의 비밀을 정말 못 누렸더라면 트라우마 투성이었겠죠. So he would have been full of traumas if he were not to enjoy the mystery of prayer in the midst of all these. 그런데 어, 왕 앞에 섰을 때도 너무 당당하게 겸손하게 말했어요. However, when he stood before the king, he said very boldly yet humbly. 네가 꿈을 해석을 잘한다던데 할수 있겠냐? The king said, "I heard that you were so good at interpreting dreams. Can you?" 만약에 이때 못 하면 내가 죽음인데. So, look at that. I think of that situation. If he couldn't at the time, he's going to be killed. 그런 두려움 없었죠. But he didn't have that kind of fear. 그렇다고 해서 네, 제가 할수 있습니다. But does it mean he was bold enough to say, "Yes, I could"? 그러지 않았어요. No, he didn't. 하나님이 왕을 사랑하셔서 그 꿈을 주셨습니다. 그랬어요. Joseph answered, it, it, "It's the Lord who loves you that He gave you that dream." 그죠? 하나님이 알게 하실 거라고 했어요. And so it is God that uh, who will let you know. 하나님이 what this dream 왕을 is. 당신을 사랑하셔서 이 시대의 재앙을 준비케 하신다고 대답했어요. For God loves you, the King, so He is making us to prepare for the disaster that's coming in this age. 그게 기도 누리는 전도자의 자세예요. So that's exactly the posture of the evangelist who enjoys the prayer. 어, 교만하지 않죠. Not being arrogant. 어, 그리고 두렵지 않아요. Yet not uh, and, and, and no fear. 그리고 다 살리지 않아요. And saving everyone. 자, 그래서 이렇게 하나님의 영에 감동된 사람 우리가 어떻게 찾을 수 있겠냐? And so Pharaoh said, "How can you find uh, another man in whom the spirit of God moves so greatly?" 에이, 어, 실제로 복음 누림의 결과예요. So this is the actual result of enjoying the gospel. 자 모세는요. Then what about Moses? 장 절부터 자. 복음으로 치유 받은 이후에 이렇게 열 가지 기적을 어, 이걸 진두 지휘하면서 하나님의 역사를 체험했습니다. So for Moses, from Exodus chapter 5 verse 1 to chapter 12 verse 46, so this is uh, how Moses raised the ten miracles after he received a healing through the prayer of enjoying the gospel, and that's how he led the people out. 예, 어, 뭐 하나님과 소통하고 하는 일이기 때문에 뭐 어떤 것도 이젠 두려움이 없어요. Since he was communicating with God, there is no uh, fear for him anymore. 예. 사무엘은요? Then what about Sam? Samuel? 사무엘상 3장 19절이죠? First Samuel 3:19. 기도 한 마디가 땅에 떨어지지 않았다. Not a single word of prayer fell on the ground. 이렇게 복음 누리고 있을 때. 실제 기도 누리는 것이죠. So just like this, when you are enjoying the gospel, that means the same as you are enjoying your actual prayer. 정말 실제 기도를 누리고 있으면, if you are truly enjoying the actual prayer, 시간표를 딱볼수 있어요. Then you'll be able to see the time schedule through. 그게 바로 다윗을 보면 알수 있죠. So that's um, well displayed through the life of David. 예, 골리앗이 
문제가 아니라 시간표라는 걸 알아요. David clearly knew that Goliath was not a problem at all, but he was just a time schedule. 이렇게 기도가 되어진다고 하는 것은 어마어마한 능력이죠. So look at this. This is the tremendous power that when you uh, that to say that you pray. 예, 시대를 바꿔 버렸잖아요. Because he completely changed the age. 예. 자, 기도한다는 것은 이렇게 영안이 열려 있는 것입니다. So to say that you pray means that your spiritual eyes are open. 예. 도단성을 둘러싸고 있는 그 아람 군대보다 하나님이 함께하는 천군 천사가 보이는 거예요. So, 크다는 것은. Elisha was able to see God's heavenly host and angels surrounding Dothan city, who and that they outnumbered the military of Aram. 그렇죠. 그래서 어, 정말 기도 치유가 일어나면 다른 사람이 못 보는 것을 볼수 있어요. So if the prayer healing truly takes place, you'll be able to see what others can't see. 그리고 실제 어, 응답이 오는 것입니다. And the actual answer comes from there. 그리고 제자의 축복을 누리는 거예요. So you'll be able to enjoy the blessing of the disciple. 되어서. 자. 음. 예. 그래서 이 기도의 비밀을 그리스도 복음 누리고 이 기도의 비밀을 누리고 있을 때 성령의 역사는 시작되는 것입니다. So when you enjoy the Christ and actually enjoy the mystery of the prayer, that is when the work of the Holy Spirit begins. 예. 어, 정말 그리스도다. 그러면은 더 필요한 게 없어요. So if it's truly the Christ, there is nothing else you need. 그렇기 때문에 그 두려움 없이 이 자리로 갈수 있었어요. That was the reason why these people were able to go to this place without any fear. 예, 정말 오직 그리스도로 복음 원내스 돼서 합심해 기도를 한 거죠. Truly, through the only Christ, they had the gospel oneness and gave their prayer in one heart. 예, 그럴 때 사도행전 2장 1절로 6절까지 so, 예, 성령이 역사 하실 수밖에 없어요. The Holy Spirit had no choice but to work on them at that time. It was from Acts 2, 1 to 6. 네, 그리고 문이 열려요. And the door was opened. 여러분 현장에 이렇게 나가 있을 때도 예, 그리스도가 전부다라고 하는 것이 확인된 사람. 그 사람이 문입니다. So even when you are out in the field, uh, you'll be able to meet some people who are also agreeing that the Christ is everything. That person is the door. 네. 그리스도가 전부다 라고 하는 게안 어, 되면 은 다른 걸 해야 돼요. So if, uh, the, if the person does not come, uh, come to the conclusion that the Christ is everything, he still needs to do something else. 네. 어, 그 현장에서 문을 찾는 방법입니다. So here is the key to find the door in the field. 네. Okay? 이렇게 문이 열리고 뭐예요? 2장 41절. The door is opening like this, and look at chapter 2, verse 41. 삼천 제자가 일어나요. The three three thousand disciples arise. 자 실제 기도할 때 어, 이렇게 예비된 문이 열리고 제자들이 찾아지는 것입니다. Just like this, the prepared doors are open, and even the disciples are found when the the actual prayer takes place. 예, 41절을 보시면 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날에 제자 예수가 3천이나 더 아들이 그랬어요. Uh, Acts chapter 2 verse 41 says those who accepted his message were baptized and about 3000 were added to their number that day. 예. 베드로가 지금 성령의 충만에서 예수가 그리스도이신 것을 증거하죠. Now Peter is filled with the Holy Spirit and proclaiming that Jesus is the Christ. 그렇죠? 자, 이렇게 기도가 치유된 베드로가 그리스도의 메시지를 전했어요. So just like this, Peter, whose prayer is healed, is proclaiming the message of the Christ. 예, 그 말을 받은 사람들이 제자로 일어났습니다. So the people who received his message arose as disciples. 그래서 46절, 47절을 보면 Look at verse 46 and 47. 날마다 성전에서 또 날마다 집에서 모여서 
생명 얻는 자들이 막 일어났어요. Every day they continue to meet together in the temple courts and in their house. So the people who received new life increased. 이 다락방이에요. This is a dark bar. 그죠? 내게 정말 그 복음 누림에 기도가 있다 그러면 성령이 역사하시죠. If you truly have the mystery of the prayer to enjoy the gospel, the Holy Spirit works on you. 그러면 내가 있는 내가 속한 그곳에 어, 내가 있는 그 장소에 이 성령의 역사가 나타날 수밖에 없어요. Then in your place and wherever you belong to and at the place you are, the Holy Spirit's work will be manifested. 그렇죠. 그래서 우리 성경적인 전도의 기본적인 삼 요소가 바로 이거예요. So these are actually the three components of the biblical evangelism. 왜요? Message. The first is the message. 그렇죠? 그것을 받는 일꾼이 있습니다. And secondly, there are workers who receive the message. Who receive that message. 네. It's a disciple. 반드시 현장에서도 그 역사가 일어나게 돼 있어요. And it's a, a and if, um definitely this work will be even arising in the field. 자 그래서 기도가 치유되면 현장에서 하나님이 사람을 붙이세요. So if your prayer is healed, then God will attach you the person in the field. 네. 이게 바로 마태복음 28장에 예수님의 약속이었어요. So this was actually Jesus promise in Matthew 28, 20. 모든 족속으로 제자 삼아라. So make disciples of all nations. 그렇죠. 어, 정말 기도 그리스도를 누리고 예수님이 약속하신 것은 이루어진다는 것을 믿고 기도한 그 사람에게 이 제자 삼는 일이 일어난 거죠. So these people truly believed that Jesus was the Christ, and they holding onto this faith, they really believed and enjoyed their prayer, and through them, the disciples arose. 자, 자기가 속해 있는 곳에서 이 성령의 역사가 일어나는 것이 바로 다락방이에요. So raising the work of the Holy Spirit in your place is what we call 다락방. 예, 그리고 장소가 없네. 여기다 적을게요. 자, 이 멀리 어, 이 내가 이 소속되지 않은 저저빈곳저빈 곳에 가서 전하는 것이 바로 팀 사역이에요. And then sharing this to the place that you are not belonging to, so to a farther place, that is what the team ministry is. 예. 어, 현장에 하나님이 예비된 자가 있어요. So there is a person prepared in the field. 어, 이 해외에도 있어요. And even in the services, there are. 예. 어, 그렇게 남은 자 현장에 하나님이 예비한 렘넌트를 찾아서 전도 선교가 이루어지는 것입니다. The prepared one is always in the field, so that's the remaining one. And finding these remnants, so the evangelism and missions are taking place. 거기에도 어, 그리스도를 누리고 어, 그리스도 누리는 기도를 통해서 또 성령의 역사를 체험하고 그리스도의 운동을 할 그런 일꾼이 예비되어 있는 거예요. So even in that far place, there are always these workers, the remained ones prepared, who will enjoy the Christ and enjoy the prayer to enjoy the gospel. So those who will experience the work of the Holy Spirit. 그렇죠. 그래서 선교는 이 답을 누리는 전 세계의 남은 자들과 연결되는 게 바로 선교죠. So the missions is all about having the link with all the remained ones in all around the world who are enjoying this answer together. 예, 그래서 여러분 복음 누리는 기도 예, 이거를 누리고 있으면 어, 이렇게 영적 서밋이 되고 기도의 망대를 높이 세울 수 있게 되는 것입니다. So when you enjoy the gospel, you'll first be the spiritual summit and then you'll be able to raise the prayer and the body sign of prayer up high. 자, 그게 여러분 여러분의 정체성이에요. That's your identity. 예, 현장에서 영적인 사령탑이 돼야 돼요. So you have to stand as the commanding tower uh, in, uh, spiritually in the field. 예, 현장이 지금 이렇게 장악하고 있기 때문에 여기에 영적 사령탑을 딱 세우고 서밋에 서야 됩니다. So because this is because all the fields are actually being dominated by like this, so you holding into this mystery, you have to stand as the commanding office or a commanding center in the field. 이게 약속이죠. So that's the promise. 자 그래서 어떻게 어떻게 영적 서밋이 되냐? Okay, then how can you be the spiritual summit? 어, 
자, 요셉이 지금 노예로 가는 게 아니라 애굽을 향해서 가는 것입니다. So Joseph is not just going as a slave. He's actually going toward Egypt. 그곳에 남은 자를 찾기 위해서 가는 거예요. He's going there in order to find the remaining ones there. 예, 모세가 어, 왕궁에서 어, 그렇게 어, 지내는 것이 음, 양자로 지내는 것이 아니라 애굽 보그마 때문에 하나님이 그 허락하신 여정이에요. So uh, for Moses to stay in Egypt, it wasn't just for him to just become a stepson in the palace, but it was the journey God allowed to Moses for the sake of the Egypt evangelization. 자, 이 기도를 통해서 사무엘은 뭘볼수 있었어요? 블레셋을 so, 볼수 있었어요. What about Samuel? Through this prayer, what did he enjoy? He was able to see through Philistia. 예. 또 다윗도 골리앗이 문제가 아니라는 것을 알고 있었어요. And David also knew that Goliath was not a problem. 이 시대에 대한 사명을 보는 거죠. But David was rather able to see his commission for the age. 영적 서밋의 자리에 가면 보여요. When you go to the seat of the spiritual summit, you'll be able to see this. 네. 어, 내가 길갈에 석할 것이냐, 여리고에 남을 것이냐, 베델이냐, 그게 문제가 아니라는 거예요. Am I going to live here in Gilgal, or should I go to Jericho, or go to Bethel? Uh, that's not the matter here. 그죠. 싸우지 않고 아람을 어, 이기기 위해서. 저들을 저들까지 살리기 위해서 갑절의 영감을 구하는 거예요. But instead of all that, Elijah seeked double portion of the spirit because he had to save without even fighting uh, all the army and army. 자, 자, 이게 영적 서밋의 기도예요. That was the prayer of the spiritual summit. 자, 그리고 우리가 진짜 이 조공을 바쳐야 되냐, 말아야 되냐, 복종을 해야 되냐 차원이 아니고. 아수르를 밥 주고 살리라는 것이죠. Then do we have to give our tribute and um, serve Assyria? And it's not just that level, but God is telling us to go save Assyria. 자 이렇게 여러분 이 어, 선미세 기도를 놓치면은 결국은 또 다시 공격당하고 포로되고 속국되고 하는 것입니다. But if you lose hold onto the prayer of the spiritual summit, you have no choice but to be the slaves, colony, and captives all over again. 예, 그 안에서 정말 복음 누렸던 그 소수를 통해서 but, 정말 성령이 역사하시는 걸 통해서 출 애굽, 출 바벨론, 출 로마 하는 거예요. But still, the work of exiting from Egypt, Babylon, and Rome took place through those a few individuals who enjoyed the work of the Holy Spirit inside of this. 예, 그래서 지금 이 시대에도 어, 영적인 로마가 어디냐? That's why here. Uh, so what, 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 what about the spiritual Rome in this 예, age? Where 로마도 보아야 하리라. I must see Rome also. 자 이. 영적 서밋의 기도 제목을 가지고 대학에도 가 있어요. So even uh, holding to this prayer topic of the spiritual summit, our remnants are in the university. 이제 그렇게 하고 지금 호주에도 가 있는 것이고요. And with that covenant, uh, one of our remnants is in the uh, is in Australia. 미국에도 가 있는 것이고. And one of uh, and one in the United States. 그렇죠. 그렇지 않으면은 노예살이 종살이에요. So if not with this covenant you go, you will definitely become slave and. 네. 우리 성훈이도 포럼을 하잖아요. So that was the forum from Daniel Bay. 예, 그냥 정말 마약 천지래요, 마약 천지. So everyone's actually doing drugs. 예, 이런 그 축적의 시간이 없이 복음 누림의 시간이 없이 공부하러 유학 갔다, 돈이 있어서 선진국 갔다, 그냥 망하는 길이요, 망하는. But without having this kind of time to store this spiritual mystery in you, and you just go to some good countries just for study because you have money, it's a highway for you to perish. 저 로마도 보아야 하리라. So you, I must see Rome also. 시대의 영적인 로마. So and the, what about the spiritual Rome in this age? 그냥 붙잡고 가는 것입니다. Holding onto the covenant, you go. 우리 대학생들은 지금 뭐 마닐라 안 가고 싶어요. 뭐 이러, 이러는데요. So our college students are saying I don't want to go to Manila. 언약 붙잡고 가야죠. Well, hold on to the covenant and you have to go. 예, 정말 기도가 치유돼서 여러분 서밋의 기도로 
정복하고 나가시기를 축복합니다. I bless upon you that your prayers may be healed so that you can take your steps of conquest with the prayer. 이렇게 기도가 치유된 사람들, 영적 썸밋 된 사람들을 통해서 종교 개혁도 일어난 것이죠. So even the religion reformation took place through those who received a healing for the prayer. 루터가 내가 막 개혁을 해야지 그랬던 게 아니라니까요. Martin Luther was not like, oh, I'm gonna raise this reformation and change everything. 정말 하나님의 은혜로 복음이 깨달아졌어요. But truly by the grace of God, he realized the gospel for first. 아, 이거 성경은 그 말씀이 아닌데. Then he came to realize, oh, what the Catholic teaches is actually not what the Bible is talking about. 자기 의견을 써서 붙인 거예요. So he just posted uh, what he realized and his opinions on the wall. 그때 당시에는 그게 공부하는 방식이었어요. Because that was one of the methods of how they exchange their knowledge and um, have the study in in, in time. 나의 논문의 요지를 붙이는 거예요. So he uh, because uh, the scholars were posting the main uh, the message of their thesis. 사람들이 읽어 보니까 맞단 말이에요. And when people read his article, they they uh, realized he was actually true. 뭐 무리가 일어나겠죠. So there was a uh, so an incident arose. 교권은 죽이려고 하겠죠. And the church power is going on is trying to kill him then. 아, 내가 막 혁명을 해야지, 개혁을 해야지 했던 게 아니었어요. So he wasn't like uh, I was going to raise a reformation or revolution. No. 하나님 은혜로 깨닫게 해주신 것을 발표했을 뿐이에요. But simply he just uh, uh, shared what he realized by the grace of God. 그런데 사람들이 그때 당시에 인쇄술이 발달했잖아요. However, at that time, the press uh, tech, uh, technology was invented. 그걸 가져다가 막 복사를 해서 나눠 본 거예요. So, so people uh, brought his work and shared with each other. 이래 가지고 죽을 위기에 처했죠. Uh, and so he was put into the crisis of death. 루터 얘기하는 거예요? I'm talking about Luther. 그런데 하나님이 또 누군가를 파송하셔 가지고 숨겨서 어, 어, 성에 숨어서 뭐 하게 했어요? 성경을 번역하게 했어요. However, God still sent someone and helped him. So through the helping hand, he was able to keep himself secured in in the in one castle, and he translated the Bible there. 하나님이 어, 그렇게 모든 것을 통해서 역사를 하시는 것입니다. Just like this, God is working in everything. 그때 어, 그 번역 작업이 없었더라면 저와 여러분들이 이런 성경을 가질 수 없었겠잖아요. If Luther had an uh, if Luther hadn't done the translation of the Bible at the time, then how could he even have a Bible like we do now? Yeah, Just look at how much and how accurately we can confirm the Gospel through this Bible now. 그렇죠? 정확하게 복음 누리는 기도하고 있는데 현장에 역사 일어나잖아요. And what's happening in the field when we are enjoying uh, the prayer to enjoy the Gospel accurately, the work arises. Yeah. 내가 있는 곳에서 어, 그 역사를 누리는 것이 바로 다락방이라니까요. So enjoying this work in your own field is 다락방. 예. 또빈 곳에 가서 전하는 것이 바로 팀 사역이에요. And going to the empty place and sharing this 네. is the team ministry. 예. 내가 다 다닐 수 없잖아요. You 그렇기 can't go everywhere, 예. right? 그렇기 때문에 예비된 그곳에 예비된 일꾼을 찾는 이래요. That's why the main uh, that's why the key here is finding the prepared worker in that place. 그렇죠? 자, 그래서 한 지역을 담당할 그 지역 사령관들을 세우는 거예요. So you have to also uh, that uh, and in this way you'll be raising the regional commander who will be in charge of that whole uh, that entire region. 사도와 같은 권능을 가진 지역 사령관이에요. So these region commanders are the same pe uh, are the people who receive the same authority like the apostles. 그래서 이 이런 사람들이 어, 일어나는 곳을 바로 미션홈이라고 해요. So the place where these kind of commanders are arising are so called the mission home. 그렇죠. 그러니까 여러분 어, 정말 이 제자가 일어나고 또이 so, 어, 말씀 운동이 확산되도록 하기 위해서 우리가 지금 성경적인 전도 속에 있게 해주시고 예비된 자를 발견하게 해주세요. 기도하면서 인도 받는 거죠. That is why we are praying to God and receiving this guidance all the way throughout with the prayer that God may we raise this biblical evangelism movement and that we may find the prepared ones and the disciples you prepared. 자, 봐, 시대마다 복음 누리고 기도 비밀을 누린 사람들을 통해서 하나님은 
종교를 개혁하게 하셨어요. In every age, there were always these individuals who enjoy the prayer of the a prayer of the gospel and the gospel. So God, God, and God raised the religion reformation through these individuals. 뭐 무디 뭐 조나단 에드워드 뭐 정말 시대마다 어 하나님이 크게 역사하셨던 인물들은 바로 이 기도의 비밀을 누렸던 사람들이에요. In each age, there are remarkable figures who raised God's great works, and such as they are like uh, D.L. Moody and Jonathan Edwards. They all had this mystery of prayer. 예, 지금 저와 여러분들에게 제 1, 2, 3, 4, 5 RUTC 운동을 할 렘넌 선교사 일어나라고. 그죠? 시대를 개혁하라는 것이에요. Then in this age, the reformation of the religion that God is handing over to us is raising this first, second, third, fifth, and fifth RUTC movement. That the Reverend Missionary Holy carried that out. 이 예, 4차 산업혁명 시대 후유증의 시대를 치유할 그런 주역들을 지금 하나님 준비하는 것입니다. So we're now preparing the main figures who will heal the after effect of the fourth IR age. HPRTS는 뭐 공부를 많이 하지 않아요. HPRTS isn't about studying a lot. 예, 예, 정말 복음 누림. 그래서 이 기도의 능력. 그래서 영적 썸밋되어서 현장 살리라는 거예요. It's this gospel enjoyment we focus on. So eventually, we're trying to be equipped with the mystery of the prayer. So our ultimate goal is to save the fields. 그렇죠. 그래서 남은 자, 렘넌트들, 하나님이 숨겨놓은 자, 흩어진 자, 그들 일어나게 하라는 거죠. That is, uh, and, and so we're trying to raise these remained ones, the hidden ones got prepared. The remnants. 네. 그래서 이 땅에 종교 개혁이 필요해요. So in this land, the religion reformation is necessary. 복음이 이적돼 있으니까. Why? Because the gospel is already uh, deformed here. 현장은 저들이 장악하고 있으니까. And and the field is already dominated by others. 그래서 부교육자들이 일어나고 렘넌트들이 일어나서 이제 삼시대 준비하라는 것입니다. So God is now telling the the remnants and the assistant pastors to arise and prepare for the three ages in a full scale. 예. 어, 복음 누리는 기도로 가능하다. So we are uh, going this path through the prayer that enjoys the gospel. 기도 치유된 영적 썸밋이어야 된다. And so we have to be the spiritual summit whose prayer is healed. 네, 그래서 어, 사단이 지금 정면으로 공격하고 있는 문화 so, 이 문화를 복음 문화로 바꿔라. Satan's uh, Full force attack is coming through the culture. So change that culture into the gospel culture. Yeah, 이제, 이제, 어, 이제 크리스마스가 다가와요. Now the Christmas is approaching. 이제 크리스마스라는 말도 지금 쓰지 못하게 하는 시절이 되버렸는데요. So we are now living in the age that the word Christmas is even prohibited to use. 예, 지금 성당에서도 저렇게 뭔가를 열심히 준비하고 있어요. And even the cathedrals are preparing something very hard like that. 자, 우리 어, 정말 어린 림넌트들도 다 같이 어떻게 예수님이 오시고 또 예수님이 죽으시고 부활하시고 우리와 함께 하신 것을 이걸 찬양할 거냐. Then how are we going to give our praise to all together even with the kids for the coming of Jesus and the dying of Jesus and the resurrection of Jesus and even the uh, uh, the uh, and Jesus being with us. 네, 다른 의미의 할리데이 문화가 지금 또 급속하게 상권을 중심으로 퍼질 건데요. And another uh, so different culture of holiday uh, yeah different holiday culture is going to be spread widely center uh, based on the economy. 감히 이 시대에 영적 썸밋되어서 종교 개혁에 어 그런 그 뜻을 가지고 렘넌 선교사 일어나는 그 학교 우리 학교를 소개하는 일 이제 그 영상을 만들고 하는 것을 통해서 여러분 어 문화를 바꾸는 크리스마스의 문화를 바꾸는 그런 프로젝트 다 같이 한번 준비해 보세요. But in this age, we are now holding, we dare to hold onto the covenant to change the, uh, the, uh, to to reform the religion of this age, and we are raising this random missionary who will do this work in this school. So we will be, uh, we're gonna have one project to make a film about uh, that 
explains about our school. So through that work, it's going to be the time to change all the cultures of Christmas. 그렇죠. 나는 어, 우리 렘넌트들이 뭐를 선물 그렇죠. 생일도 마찬가지고 크리스마스 마찬가지예요. Well, it's not just for the Christmas only. It's the same thing for even birthdays. 뭐를 선물 받고 싶어요? 어디를 가고 싶어요? 뭐 이런 차원이 아니라. I want a certain gift. I want to go some good place. We 네. shouldn't be in this level anymore. 어, 진짜 하나님이 어떻게 나에게 복음을 누리게 하셨는지. So truly, how did God bless me to enjoy this gospel eventually? 그리스도를 알게 하셨는지. And how come He made me to realize Christ? 그리스도 누리는 Christ? 기도를 알게 하셨는지. And how come He made me realize the prayer to enjoy the Christ? 그 기도 속에서 내가 정말 영적인 사령탑이 되어서 영적 서밋 대결을 원하시는지. And how desperately He wants me to stand as the uh, spiritual commander with the prayer of this mystery. 그래서 복음 문화를 바꾸기를 원하시는지. And so how earnestly he is telling us to change this gospel culture. 자, 그런 것들을 생각하면서 한번 작품을 만들어 보세요. With with all that taken out into our heart, let's make a masterpiece this time. 예. 어, 하나님이 어, 기뻐 시대를 놓고 어, 이 문화 전쟁 속에서 하나님이 기뻐하시는 작품이 될 겁니다. And I'm pretty sure it's going to be the masterpiece that God is pleased with, especially in this age where it's um, you know, covered by the culture cultural battle. 기도 치유가 일어나면 예, 쉽게 작품이 나올 거예요. If the healing prayer, if, if the prayer healing takes place, then the masterpiece will come out very easily. 뭐 벌금 때문에 예배하고 차원이 아니고 여러분이 기도와 예배의 의미가 달라질 것입니다. So just coming to worship because of the penalty, so you won't, uh, and that's not going to be your level anymore. But the level of your worship and prayer will change. 자, 어, 여러분이 의미를 가지고 정신을 가지게 될 거예요. So with the meaning there, you'll be able to have a scheduled time. 네, 이 어마어마한 보좌의 열쇠를 사용하는 시간, 제일 소중한 시간으로. The your scheduled time is going to be the most precious hour for you because it's the very hour that you are using the key to open the throne. 이 정시가 없으면 무시는 없는 거예요. Without having the scheduled time, there's no way you could ever have the continuous time or what. 24시는 찾기 어려워요. And it's likely to very hard for you to find the 24 hours. 그러면 또잘 잘하는 것 같다가 또 어느새 공격당해요. And uh, even if you are doing other things very well. In if you if if you uh if you come to this stage, you you're gonna be attacked. 또 슬금 슬금 타고 들어와서 또 무너뜨려요. Why? Because Satan always sneaks in. Then he uh, demolishes you all of a sudden. 예, 정말 보좌를 여는 열쇠, 무궁무진한 그 축복 속으로 들어가는 시간, 정시를. So I, uh, I'm, I'm sure you'll be able to find your scheduled time, time that you enjoy the key to open the throne. It's going to be the un, unlimited time, infinite time. Uh, 그냥 부르는 게 아니라 묵상하면서 예수 그리스도 이름 불러 보세요. So don't just call out the name of Jesus without any meaning, but why don't you have a little bit of meditation as you call on his name? 네, 사실적으로 하나님 나라가 임한다는 것을 확인할 수 있어요. You'll be able to find that the kingdom of God is realistically coming upon you while doing that. 자다가도 확인하잖아요. Even our remnant confirmed it during a sleep, during 그럼, the sleep. 그럼 이제 악몽에선 해방받는다니까. Then he will be set free from the nightmare from now on. 예. 어, 여러분이 의식을 가지고 예, 의미를 가지고 찾을 때 24시가 회복될 겁니다. So, uh, be con- um, you know, uh, with the heart in it when you find your scheduled time, then uh, that is when you will be freed. 예. 문제 올 때는 예. 큰 응답 받을 기회죠. What about when the problem comes? It's an opportunity for you to receive a huge answer. 예, 그때 집중하는 것입니다. That is when you concentrate. 예, 어, 자, 이런 기도의 비밀을 여러분들이 사실적으로 실제로 가진다면 계속 응답이 확인될 겁니다. If you are able to equip this mystery of prayer of realistically, then you'll be able to confirm this again and again. 자, 이렇게 한번 체험하면요. 신뢰를 가지고 또 하게 돼 있어요. But if you have just one experience, that's enough, because you'll be able to continue it again and again 네. from, uh, with the experience. 네, 그러면 진짜 그리스도 안에 다 있구나. Then from there, you'll be able to come to the conclusion, oh, 네. truly there is everything in the Christ. 어, 그러면 
어, 인본주의 쓸 필요가 없어요. Then you, uh, then you find no need for humanism anymore. 네. 그래서 우리가 오늘 치유라고 하는 단어를 쓴 것입니다. That's the reason why we have this title today, the healing. 네. 어, 기도를 누릴 수 있도록 걸리는 부분들을 여러분 어, 정확히 진단하고 치유받는 시간 되기를 축복합니다. So I, I bless in you that this may be the exact time for you to receive a healing for your prayers, so that you can go over all the things that were holding you back. 네, 어, 그냥 당연히 알고 있다고 생각하지 말고 성령이 임하면 권능을 받게 된다. So don't think that this is just something you know already, but it said the Holy, you will receive power when the Holy Spirit comes to you. 위에서 주시는 힘. It's the power coming from above. 내가 노력해서 쟁취하는 게 아니죠. It's not the power that you fight and gain. 약속하셨어요. But it's the it's promised. 예, 네, 정말 하나님이 약속하신 것을 믿고 내가 내게 이른 바 하나님의 약속하신 것을 믿고 기다려라 했습니다. Because Jesus even said, "Just wait for the wait, wait for the gift my Father promised." 예, 네, 약속을 믿고 기다리시기를 축복합니다. I bless upon you that you may hold on to, uh, you may believe in the promise and wait for it. 아무것도 안 하고 기다리는 게 아니라. When you say we when we say we wait doesn't mean we just do nothing and stay. 복음 누려 복음. We enjoy the gospel while waiting. 그쵸? That's what we do. 주인 바꾸세요. How by changing our master. 네, 이 어, 묵상하면서. 나의 그리스도 고백 선포해 보세요. By having this meditation, keep confessing, my Lord the Christ. 네, 자 이런 문제, 저런 문제, 상처, 그건 버려야 됩니다. This and that problem and your scars, just throw them away. 네, 멸망 받을라 창세기 and, 3장에 나에서 다, 나를 단절시키라고 했어요. And me who would perish and my old self from Genesis chapter 3, just cut that off. 네, 그래서 기도할 수 없이 황폐화된 내 상태를 놓고 이번 주간에는 치유받는 그런 한 주간 되기를 축복합니다. I bless upon you that you may receive the healing for your desolate state that cannot pray for this week. 복음 누릴 때다 치유됩니다. And everything is healed when you enjoy the gospel. 네, 그냥 그 이름 부를 때 하나님이 약속의 성령을 보내주신다고 Just 했어요. when you call on His name, God promised you He will send you the promised Holy Spirit. 네, 그러면 여러분이 어, 정말 망대 높은 망대 위에 영적 사령관으로 딱서 있다는 것을 확인하게 될 것입니다. Then you'll be able to confirm that one day you are already standing as the spiritual commander on the high partisan. 네, 싸울 필요 없어요. So you, there is no need for you to fight. 비교할 필요 없어요. There's no need for you to compare yourself with others. 경쟁할 필요 없어요. No need to compete. 그죠? 하나님이 계획하신 나가 따로 있어요. Why? Because there is a separate me. That God plan. 준비하신 나의 것, 나의 현장이 따로 있어요. And there are separate mind and my fields that He prepared. 하나님하고 통해야죠. You gotta be aligned with God then. 그옆 사람 정보 이런 거 가지고 찾아내는 거 아니죠? You can't find these things from the information from others. 자, 어, 오늘 어, 하나님 나라의 일 무엇인지 알고 하나님은 약속대로 행하시는 분이니까요. 어, 정말 약속의 성령을 구하는 예수 이름 부르는 새로운 시작 되기를 축복합니다. So I bless upon you that today may be the new beginning for you to seek according to the promise and call on Jesus name. Why? Because God is God who does exactly according to his promise. 네, 다른 것이 필요 없다. 할 정도로 그리스도 오직 그리스도 누리시기를 축복합니다. So I bless upon you that you may enjoy the Christ and only Christ to the point that you truly experience that there is nothing more and nothing else you need. 그거 조금 누리면은 이렇게 쓰임 받아요. 성령이 역사하세요. If you enjoy that just a bit, this is how much you are going to be used. The Holy Spirit works 네. in you. 여러분이 있는 현장에서 날마다 생명이 나 때문에 살아날 정도로 복음을 누리시기를 축복합니다. I bless on you that you may enjoy this gospel to the point that the, the lives may be saved in your field through you. 하나님 day. 감사합니다. God, we give you our thanks. 오늘도 사역자 예배로 함께하게 하시니 감사합니다. Thank you for bringing us all together into this 사역자 worship. 하나님 우리를 제자로 보시고 어, 제자를 통해서 제자 삼는 그 일에 우리를 불러 주셨으니 감사를 드립니다. God, we thank you for you have seen us as disciples and you have called us in the work of making others disciples. 그리스도의 메시지를 듣고 
생명운동 속에 있게 하시니 감사를 드립니다. And we also give you thanks for you have given us the message of the Christ and put our lives in this life movement. 증인 되게 하여 주옵소서. Do bless us to become your witnesses to the ends of the earth. 하나님 나라의 일을 아는 기도의 치유에 한 주간이 되게 하여 주옵소서. May you bless us that we may have the wake of the prayer healing throughout this week. Realizing the work pertaining your kingdom. 영적 서밋의 축복으로 다 살리는 삼 서밋 우리 렘넌트들의 인생이 되게 하여 주옵소서. Do bless upon the lives of all these remnants that they may stand as the three summits and especially with the blessing of the spiritual summit to save everyone else. 예수 그리스도 이름으로 축복하고 기도합니다. I blessed and prayed in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.